Η Βιέννη ως κέντρο του ελληνικού βιβλίου, ιδιαίτερα την εποχή του διαφωτισμού. Ε, ωστόσο, δεν είναι κάτι αυτόνομο και ξεχωριστό, αλλά είναι η συνέχεια του ρόλου που έπαιξε το βιβλίο, το έντυπο ελληνικό βιβλίο, στη διατήρηση της συνείδησης του γένους. Ε, από το 1453 και μετά, μετά την πτώση, ε, οι Έλληνες ασχολήθηκαν συστηματικά με την φιλολογία για την αποκατάσταση των αρχαίων ελληνικών κειμένων, τη σύνταξη γραμματικών εγχειριδίων, έτσι ώστε να μάθουν ελληνικά όσοι ξενόγλωσσοι δεν ήξεραν γρή ελληνικά και επίσης οι διάφορες ελληνικές κοινότητες και τα πανεπιστήμια να μπορούν να σπουδάζουν τα ελληνικά σύμφωνα με νέες γραμματικές. Οι νέες γραμματικές αυτές ήταν του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, η επιτομή των οκτώ του λόγου μερών. Είναι το πρώτο χρονολογημένο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε στο Μιλάνο το 1476 και μετά συνέχισε η γραμματική του Θεόδωρου Γαζή. Αυτά τα βιβλία, ως το τέλος του 18ου αιώνα, πηγαίναν παρέα σε όλα τα σπουδαστήρια, στις ακαδημίες της ελληνικές, αλλά και σε όλες τις σχολές, αλλά και στους ιδιώτες ακόμα, για να μπορούν να προσφέρουν τους γραμματικούς κανόνες για την φιλολογία και την αποκατάσταση των κειμένων. Ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε αυτή την πρώτη εκκίνηση της παραγωγής και της αναπαραγωγής του έντυπου βιβλίου, πρωτοστάτησαν Κριτικοί λόγοι. Ο Μάρκος Μουστούρος, ο Αρσένης Αποστόλης, ο Δημήτριος Δούκας, αυτοί όλοι πλαισίωσαν το τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου, ο οποίος ως φιλέλλην και ως δάσκαλος, ο οποίος εγκατέλειψε τη διδακτική του δραστηριότητα λέγοντας ότι εάν δεν διαδοθεί η ελληνική γλώσσα, το ουμανιστικό κίνημα δεν έχει μέλλον. <coughs> Εγκαταστάθηκε, όπως ξέρετε, για να δεν ξέρετε, το 1495 στη Βενετία, εκδίδει το πρώτο βιβλίο, ελληνικό και λατινικό, το, του Μουσέου το, του Μουσέου, το Επίλιο, ε, τα Καθηρών και Λέανδρων. Συνεργάτες του, δίπλα του, ο Μάρκος Μουσούρος, ο Αρσένιος Αποστόλης και μετά και άλλοι. Το 1497 βγάζει το πρώτο λειτουργικό βιβλίο. Ένας Κερκυραίος, ο οποίος ε, από όσα ξέρουμε σήμερα ήταν συμπαραστάτης του στις φιλολογικές αναζητήσεις και αποκαταστάσεις των κειμένων, όπως ας πούμε η πεντάτομη ιστορία του Αριστοτέλη, 1495 ως 1498, ένα μοναδικό επίτευγμα κατά την εποχή εκείνη. Ο Ιωσπίνης Δεκάδιος βγάζει ένα βιβλίο, ένα ψαλτήριο, στο οποίο στον πρόλογο του γράφει το εξή. Αν είναι να διατηρήσουμε την ενότητα του γένους, υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία πρέπει να θεραπεύσουμε. Πρέπει να είμαστε από πάνω. Η παράδοση, η πνευματική. Από τους αρχαίους φιλοσόφους και ως σήμερα, η κριτική λογοτεχνία, η βυζαντινή λογοτεχνία κτλ. Η γλώσσα και η ορθόδοξη παράδοση. Αυτή την άποψη, αυτή, αυτή την, ε, την τριάδα, την ενστερνίστηκαν πάρα πολλοί λόγοι, απανταχού ε, στην ε, Ανατολή και στη Δύση και κατά κάποιο τρόπο... Ε, βοήθησαν και υποστήριξαν αποφασιστικά έτσι ώστε αυτά τα τρία πράγματα μέσα από εκδόσεις να πραγματοποιηθούν. Από τις αρχές του 16ου αιώνα ιδρύονται στη Βενετία πολλά ελληνικά τυπογραφία και ελληνικά ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά και ιταλικής ιδιοκτησίας τα οποία χρησιμοποιούσαν διορθωτές, επιμελητές και συγγραφείς για να συνθέτουν και να συγγράφουν βιβλία τα οποία όμως ως επιτοπλίστων ήταν λειτουργικά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι κοσμικό γύρω από την κριτική λογοτεχνία, αλλά το κατεξοχήν βιβλίο και η κινητήριος δύναμη, αν θέλετε, των τυπογραφείων αυτών, είτε το λειτουργικό βιβλίο. <coughs> το λειτουργικό βιβλίο βοήθησε σε αυτή την περίπτωση, γιατί μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, οι, οι γιορτές, οι μεγάλες γιορτές, αλλά και οι άλλες, οι υπόλοιπε που ήταν ακίνητες, είχαν κάθε μήνα και κάθε χρόνο διαφορετική χρονολογία. <coughs> Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να διατηρήσει ο παπάς, ο κληρικός, η, η Μητρόπολη ή το μοναστήρι στο καθολικό, την, την τυπική λειτουργία, δηλαδή τα άσματα και τις ψαλμοδίες και τις ακολουθίες που πρέπει να διαβάζονται καθημερινά, για προς τιμή των Αγίων ή και των άλλων μεγάλων εορτών, έπρεπε να τα γνωρίζει σύμφωνα με ένα βιβλίο. 
Αυτό το βιβλίο λέγεται Μηναίων, το έχετε ακούσει, το οποίο σου έδινε για κάθε μέρα τι έπρεπε να ψάλλετε στην Εκκλησία. Αυτά τα βιβλία τυπώθηκαν σε χιλιάδες αντίτυπα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους τυπογράφους, Ιταλούς και Έλληνες, να έχουν μια εξασφαλισμένη πελατεία, διότι υπήρχαν διάφοροι έμποροι που πηγαίνανε από τα διάφορα μέρη και στις διάφορες περιοχές, εκτός από τα άλλα εμπορεύματα, εμπορεύοντα και βιβλία. Έτσι λοιπόν είχε ας πούμε ο τυπογράφος εξασφαλισμένα τόσες εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντίτυπα. Αυτή κατά κάποιο τρόπο η πρακτική συνεχίστηκε έως το τέλος του 17ου αιώνα και έως τα μέσα του 18ου αιώνα. Ωστόσο, πολιτικά γεγονότα και πολιτικά κριτήρια ε, όθησαν πολλούς εκδότες και συγγραφείς να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ή κάποιο άλλο μέρος για να μπορέσουν να εκδίδουν βιβλία τα οποία να μην υπόκεινται είτε σε κάποιον τουρκικό, οθωμανικό έλεγχο, που δεν ήταν τόσο σοβαρός, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχε η Καθολική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία είχε ξεκινήσει από το 15ο αιώνα τουλάχιστον μια προσιλητιστική πολιτική και μια προπαγάνδα και από το 1586 εκδίδοντας βιβλία προπαγανδιστικά τα οποία διατίθενται δωρεάν. <coughs> Αυτά τα βιβλία ήταν συγγράμματα ουνητών, δηλαδή Ελλήνων πολλές φορές, οι οποίοι ε, υποστήριζαν την ουνία και ήθελαν, ας πούμε, την ένωση των δύο εκκλησιών. Αυτά τα βιβλία κυκλοφορούσαν στην Ανατολή, σε διάφορες περιοχές, όπου υπήρχε μια πολεμική κατάσταση για να μπορέσουν να προσιλητήσουν αδογμάτιστους τους χριστιανούς ή και ε, δογματισμένους στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή αλλού στην Καθολική Εκκλησία. Ένα μεγάλο μάλιστα σχολείο, το οποίο λειτουργήσε το 1586 στη Ρώμη, του κολέγιο του Αγίου Αθανασίου, έπαιρνε Έλληνες, μπορούσαν να φοιτήσουν εκεί Έλληνες ανώτερες σπουδές, με την προϋπόθεση όμως ότι έδιναν έναν όρκο, ότι όταν τελειώσουν τις σπουδές τους, θα γυρίσουν στη γενέτηριά τους και θα προσιλητήσουν και άλλους ε, στις, ε, στην Καθολική Εκκλησία. Και μιλάμε για πάρα πολλού Έλληνες, οι οποίοι έφευγαν από διάφορα νησιά του Ιωνίου, Πελάγους και του Αιγαίου, όπου ήταν υπό Βενετική κυριαρχία, οπότε υπήρχε αυτή η πολιτική. Ε, το μεγάλο θέμα και η μεγάλη δύναμη της διακίνησης του βιβλίου, που ήταν στα χέρια των Βενετών, έχει να κάνει με το ότι οι Βενετοί είχαν έναν το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο στόλο στη Μεσόγειο και έτσι μπορούσαν να διοχετεύουν τα βιβλία σε διάφορα λιμάνια, της Μακράς, της Μακράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και οπουδήποτε αλλού. Το πρόβλημα της που όθησε τους Έλληνες να στραφούν προς έναν διαφορετικό τόπο όπου να εκδίδουν τα βιβλία τους δεν ήταν απόλυτα καινούριο. Είχαν επιχειρήσει διάφορες φορές να οργανώσουν τυπογραφία με τον κύριο Λιωτολούκαρη στην αρχή, στο 1624, στην Κωνσταντινούπολη για να βγάζουν πάλι αντιπαπικά βιβλία και θεολογικά κείμενα που που ουσιαστικά απέρριπταν τις θέσεις των καθολικών ιερέων και θεολόγων. Ε, όλες αυτές οι απόπειρες ήταν βραχίδιες, ως και πολλές φορές και καταστροφικές. Ωστόσο, από τις αρχές του 17ου αιώνα ε, και πάλι μέσα από διάφορες πολιτικές συγκυρίες, οι, οι φαναριώτες κατόρθωσαν να ηγεμονεύουν τις δύο παρίστιες ηγεμονίες, τη Βλαχία και τη Μολδαβία, ε, από όπου, εκτός των άλλων, οι Ρουμάνοι είχαν την ευχαίρεια και τη δυνατότητα να τυπώνουν ελληνικά βιβλία, μόνο ότι ήταν κάτω από την ε, Οθωμανική Αυτοκρατηρία, όπου η εκτύπωση με μεταλλικά στοιχεία ήταν ένα είδος απαγορευμένο. Εκείνοι όμως κατόρθωσαν, κάτω από ειδικέ συνθήκες, από το 1509 περίπου, να τυπώνουν ρουμάνικα βιβλία. Ε, έτσι, οι Έλληνες φαναριώτες, αλλά και οι μεγάλοι ιεράρχες όπως ο Δοσίθεος, Νοταράς και οι άλλοι, κατόρθωσαν να κάνουν αυτές τις δύο ημιαυτόνομες περιοχές ένα προπύργια του ελληνισμού, όχι μόνο στη διαφώτιση του γένους, αλλά και στην πολεμική κατά της προπαγάνδας της καθολικής. Η Βιέννη δεν είχε καμία παράδοση γύρω από το ελληνικό βιβλίο. 
ως το 1749 κανένα ελληνικό βιβλίο που να α, αποτελεί τμήμα της ε, παραγωγής των βιβλίων για το γένος ε, δεν είχε τυπωθεί. Απλώς ε, υπάρχουν ορισμένα βιβλία τα οποία τυπώθηκαν δείγματοληπτικά ε, από δύο άνθρωπους ξένους ε, τυπογράφους ε, με σκοπό να υποστηρίξουν την κλασική παιδεία. Ωστόσο, δύο διατάγματα της Μαρίας Τριεσίας και του Ιωσήφ του Δευτέρου ε, δημιούργησαν όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί η Βιέννη, ένα κέντρο ελληνικής ε, ε, εκδοτικής δραστηριότητας. Και τι κάνανε. Καταργήσαν τη λογοκρισία και από την άλλη μεριά αφήσανε ελεύθερη την διακίνηση των διαφόρων ιδεών και την ελευθεροτυπία. Ανεξιθρησκεία, λοιπόν, και μία έλευση λογοκρισίας. Η λογοκρισία δεν είναι κάτι το οποίο ε, είχε να κάνει μόνο με περίεργα γραμμένα βιβλία. Η λογοκρισία, τουλάχιστον στη Βενετία και στην Ιταλία γενικότερα, είχε μία ολόκληρη θεματική, τα οποία, η οποία περιλαμβάνονταν σε ένα ευρετήριο των απαγορευμένων βιβλίων, έτσι λεγόταν, ίντεξ, τα οποία είχαν μέσα να κάνουν με την αλχημία, την αστρονομία, με την ε, απόδοση ερετικών θέσεων εναντί της Εκκλησίας. Και αυτές οι ποινές τις οποίες ε, υποβάλλονταν όσοι όχι μόνο εξασκούσαν την τυπογραφία και εξέδιναν και κυκλοφορούσαν κείμενα απαγορευμένα, αλλά εάν είχε στην κατοχή σου ένα βιβλίο το οποίο ήταν μέσα στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, πήγαινε φυλακή και περνούσε από την Ιερά Εξέταση. Καθώς καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Έλληνες που από, το, από τα μέσα του 18ου αιώνα αρχίζουν και θέλουν και έχουν οργανώσει ε, την διακίνηση των ιδεών τους μέσα από διάφορες ε, ε, κύκλους, κανάλια ας πούμε του ευρωπαϊκού χώρου ε, να μπορέσουν ας πούμε, να, να κυκλοφορήσουν και επαναστατικές ιδέες όλα αυτά θα ήταν εντελώς απαγορευμένα. Επιλέγουν λοιπόν την, τη Βιέννη για να ε, οργανώσουν εκεί τα τυπογραφικά σχέδιά τους. Αυτό είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώνεται στην, ε, στη Βιέννη. Ε, είναι σύγγραμμα ελληνικό, 1756 και τυπώθηκε από έναν ε, βιενέζο τυπογράφο ονόματι Ιωάννη Θωμά Τράτνερ. Για να ακριβολογήσουμε, δεν είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εκδόθηκε από, τους, από, από τα ελληνικών συμφερόντων. Το πρώτο είναι το 1749, είναι ένα προσκυνητάριο, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να είναι και το μοναδικό έντυπο βιβλίο της ελληνικής παραγωγής, ως τότε, που τυπώθηκε όχι με κινητά μεταλλικά στοιχεία, αλλά με εγχάρακτες πλάκες. Δηλαδή, χάραξαν το κείμενο πάνω σε διάφορες πλάκες, και είχαν και εικονογράφηση και το τυπώσανε. Αυτός είναι ο Θωμάς Στράτνερ, ένας βιενέζος τυπογράφος, ο οποίος είχε οργανώσει ένα σύστημα διοχέτευσης των βιβλίων του, όχι μόνο ελληνικών, αλλά και σλάβικων, ακόμα και χαλδαϊκών, σε όλες τις επικράτειες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης, κατά κάποιο τρόπο. Εκείνη την εποχή πρέπει να πούμε ότι η Αυστρο-Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα και είναι τόσο ισχυρή ώστε έχει τα οικονομικά μέσα, αλλά έχει και πληθυσμού οι οποίοι δεν είναι όλοι Βιενέζοι και γνωρίζουν τη γερμανική γλώσσα και μόνο, και θέλοντα να υποστηρίξει αυτέ τι μειονότητε, τύπωνε βιβλία σε οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτό είναι ο οίκο του. Εκεί τύπωνε τα, τα, τα ελληνικά βιβλία, όπω και όλα τα άλλα βιβλία. Είναι στην κεντρική ε, οδό τη Βιέννη, ένα κτίριο όπου υπήρχαν οι πρέσες και οι ειδικοί στοιχειοθέτες στις διάφορες γλώσσες. Για να σας δώσω τώρα ένα μέτρο σύγκρισης. Ε, από το 1750 ως το 1800, δεν σταμάτησε η πορευρογή και μετά το 1800, αλλά θεματικά μπορούμε να πούμε ότι τυπώθηκαν στη Βιέννη 180 εκδόσεις. Από αυτές, 
ε, για τις οποίες πολλές γνωρίζουμε ότι ήταν γύρω στα χίλια αντίτυπα ή και λίγο περισσότερα, μπορούμε λίγο πολύ να μιλάμε για περίπου 200.000 ε, αντίτυπα, τα οποία κυκλοφόρησαν σε διάφορες περιοχές. Ε, το ποιε περιοχές θα σας πω αμέσως. Η Βιέννη, με, με βάση αυτά τα διατάγματα της ανεξιθρησκείας και της έλλειψης της λογοκρισίας, ε, έφερε πολύ κοντά, αλλά και για άλλους λόγους οικονομικούς, δηλαδή έμποροι οι οποίοι κατέληγαν στην Βιέννη σε έναν δρόμο που ξεκινούσε από τη Ρωσία, μετέφεραν λοιπόν μέσα από τις διάφορες ελληνικές πόλεις ε, τα αγαθά τους και μαζί με αυτά μετέφεραν και τον... Ε, και την ανάγκη του τοπικού πληθυσμού να μάθει γράμματα. Να μάθει δηλαδή να ανέβει το ιδιωτικό επίπεδο, διότι οι ίδιοι έχοντας τα οικονομικά μέσα, ήθελαν και ο τόπος τους να μην παραμείνει σε, σε ένα επίπεδο πάρα πολύ χαμηλά, αλλά να αναβαθμιστεί στο μέτρο του δυνατού. Ε, Μολονότι στην Βενετία, κατά πολλαπλάσιο, ε, οι λειτουργικές εκδόσεις, κυρίως όπως σας είπα, τα μηνέα, τα ευαγγέλια, τα ψαλτήρια, τα ευχολόγια, τα εκλόγια, τα, τα τυπικά και όλα αυτά τα βιβλία, τα ανθολόγια ήταν σε, σε σχέση με το κοσμικό βιβλίο τουλάχιστον τέσσερις φορές προς ένα. Εδώ έχουμε κάτι αντίθετο. Ξένη λογοτεχνία. Εδώ συστηματικά για πρώτη φορά στη Βιέννη ε, όχι μόνο ότι, ότι δεν είχε υπάρξει και πριν σε άλλες περιοχές, κυρίως στη Βενετία, αλλά στη Βιέννη συστηματικά υπάρχει μία διάθεση, μία πρόθεση, ε, οι Έλληνες να ταυτιστούν και να αποκτήσουν μία παιδεία η οποία να μην είναι ελληνοκεντρική και μόνο. Δηλαδή, να γνωρίζουν την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ε, θέτρικου συγγραφεί, ε, γενικότερα συγγραφεί φιλοσοφικών θεμάτων, ή και μαθηματικών και επιστημονικών ε, δοκιμίων, έτσι ώστε να μεταφραστούν αυτά και να αποκτήσουν και αυτή μια γενικότερη παιδεία. Λογοτεχνία, λοιπόν, έχει 32 εκδόσεις. Η γραμματική και λεξικά. Είναι αξιοσημείωτο ότι μολονότι σε όλες τις περιοχές, και κυρίως στη Βενετία, στη Ρώμη ή στη Φλωρεντία, ε, όπου τυπώνονταν ελληνικά βιβλία, το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπροσωπεύουν εκδόσεις του Κωνσταντίνου του Λάσκαρη από, την, από το Μιλάνο, όπως σας είπα, το 1476 και του Θεόδωρου Γαζή από το 1495 στη Βενετία. Αυτές οι δύο γραμματικές και κυρίως η γραμματική ε, του Γαζή ε, που μεταφράστηκε στα λατινικά ήδη από τις πρώτες αιώνες, από τις πρώτες δεκαετίες του 1500, ήταν το βοήθημα για όλους τους μη Έλληνες να μάθουν ελληνικά και κυρίως για τους Έλληνες. Ωστόσο, στη Βιέννη, όπως το δούμε παρακάτω, υπάρχουν διάφορα γραμματικά εγχειρίδια, τα οποία είναι προσαρμοζεμένα μεν προς τους γραμματικούς κανόνες, αλλά έχουν πιο πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν γραμματικές, και οι γραμματικές δεν είναι μόνο γραμματικές ελληνικές, είναι γραμματικές γερμανικές, λατινικές, ιταλικές, έτσι ώστε οι έμποροι αλλά και οι άνθρωποι που, που έρχονται σε επαφή με ένα ε, ευρωπαϊκό κοινό να μπορούν να συνδιαλλαγούν μαζί τους σε εμπορικό επίπεδο αλλά και σε πνευματικό. Θεολογικά και λειτουργικά βιβλία έχουμε και τους εννέα. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά κανένα τύπο λειτουργικού βιβλίου που κυκλοφόρησε στη Βενετία. Δηλαδή, Ευαγγέλιο δεν τυπώθηκε ποτέ στη Βιέννη. Μηναίο δεν τυπώθηκε ποτέ. Ένα ψαλτήριο μια φορά. Τα υπόλοιπα θεολογικά βιβλία έχουν να κάνουν με την ιστορία της θεολογίας, κυρίως, και με τα θέματα του, ε, της Ορθοδοξίας, όπως θα δούμε ειδικότερα παρακάτω. Ε, βιβλία της εποχής του διαφωτισμού. Πολλοί ε, λόγοι από τις παρίστριες ηγεμονίες της Ρουμανίας και της Φλαχίας ε, που είχαν επικεντρωθεί σε μία ανώτερη σχολή που κυκλοφορούσε, που λειτουργούσε στο Βουκουρέστι, η Αυθεντική Ακαδημία ε, και δίδασκαν από εκεί από το 1714 και στη, και στη συνέχεια ε, είχαν 
τη δυνατότητα ε, να τυπώνουν ελληνικά βιβλία, μαθηματάρια, μαθήματα και παραδόσεις ε, ποικίλη ύλη στη Βενετία επίσης. Στην Βιέννη τυπώθηκε και η πρώτη εφημερίδα. Η πρώτη εφημερίδα και τα καλενδάρια ημερολόγια που ήταν ένας τύπος εύχριστων μικρών και πρακτικών βιβλίων τα οποία κυκλοφορούσαν επίσης και με διαφημιστικό περιεχόμενο. Δηλαδή μπορούσε να αναγγείλεις και ένα πρακτικό τελείως ας πούμε θέμα ε, ότι κυκλοφορεί, ότι βρίσκεται σε χρήση στο, από τον τάδε. Οι εφημερίδες βέβαια ήταν ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο στη διακίνηση των γνώσεων και των τεκμενόμενων ε, στις διάφορες περιοχές, διότι είχε την, την δυνατότητα εύχριστα και καθημερινά σχεδόν να δίνει τον τόνο σε όλα τα, 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 τα πολιτικά και πνευματικά ε, ζητήματα που αφορούσαν το γένος. Ο Ρίγας ε, εξέδωσε τέσσερις εκδόσεις, εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ε, και ε, τρεις ε, χάρτες, τον χάρτη της, ε, της Ελλάδος που τον έχουμε και εδώ και ένα της Βλαχίας και της Μορδαβίας. Τέλος, ποικιλοθέματα βιβλία, ε, είναι 56, έχουν να κάνουν ε, κυρίως με την ε, εκπαίδευση, ε, διάφορες μικρές διατριβές τις οποίες είχαν τη δυνατότητα οικονομικά να τις εκδώσουν ε, άνθρωποι που ήταν κοντά στους εμπόρους οι οποίοι είχαν την κινητήρια δύναμη να κυκλοφορούν το χρήμα και έτσι ε, στη Βιέννη έχουμε περίπου αυτή την, την εικόνα. Δηλαδή έναν χώρο ε, όπου ε, κυκλοφορούν τα ελληνικά βιβλία αλλά είναι και αφετηρία για να κυκλοφορούν τα βιβλία όχι μόνο στη Βιέννη γιατί η Βιέννη δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες τις μεταφέραν οι έμποροι στις ε, στις δικές τους περιοχές, στις γενέτηρές τους και έτσι υπήρχε ένα παράλληλο εμπόριο κυρίως προς την Ανατολή, όχι προς την, προς την Ευρώπη και στην Ιταλία. Εδώ ένα δείγμα, πρώιμο δείγμα μιας μετάφρασης της ηθικής περιήγησης του Κύρου του βασιλέα του Μπερσόν, που είχε ε, γραφτεί αρχικά στα αγγλικά, μετά στα γαλλικά και μεταφράθηκε στα ελληνικά. Εδώ αναφέρονται όλοι οι χορηγοί και ο πολύ σημαντικός Έλληνας, ε, Πολυζόης ε, Λαμπανιτσιώτης, ο οποίος ξεκίνησε τη δραστηριότητα του στην Βενετία και μετά κατέληξε να είναι κατά κάποιο τρόπο διεθνικός φορέας, τουλάχιστον μεταξύ Βενετίας και Βιέννης, στην έκδοση ελληνικών βιβλίων. Πολύ σημαντικό άτομο και λόγιος επίσης. Ε, εξ αρχής να πούμε μια ιδιαιτερότητα των βιβλίων της Βιέννης. Ε, δεν έχουν καμία σχέση με την αισθητική των βιβλίων που τυπώθηκαν στη Βενετία. Δηλαδή λείπουν τα τυπογραφικά σήματα που συνήθως σφράγιζαν τα βιβλία της Βενετίας είτε στον κολοφόνα είτε στη σελίδα τίτλου. Λείπουν οι οποιασδήποτε τύπου εικονογραφήσεις τοποθετούν το ανάλογα με το θέμα πολύ κοντά στο εξώφυλλο και οι εικονογραφήσεις μέσα στο, στο έντυπο σπανίζουν. Ε, το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι άρχισε σιγά σιγά μια ταυτότητα του ελληνικού βιβλίου να χαρακτηρίζεται από την ε, πίσω σελίδα τίτλου όπου ε, τυπώνονταν ε, το το χαρακτικό, το πορτρέτο του συγγραφέα, όπως του Ευγένιου Βούλγαρη ή άλλων χορηγών. Άλλο ένα δείγμα του 1783, πρώιμο, της έκδοσης της ηθικής εστερίας του Βελισσαρίου, που εκδόθηκε επίσης με την χορηγία του Πολυζώη Λαμπανισιώτη από τα Ιωάννα, η αρετή της Παμέλας, μια κομμωδία του Γκολτόνι, πάλι από τον Λαβλανιτσιώτη, ιστορία της Αμερικής, πρώτη φορά που ε, εκδίδεται στα ελληνικά μια ιστορία, ε, η οποία χρονολογείται από το 1518. Και εδώ κάτω βλέπουμε ένα 
κατά κάποιο τρόπο τυπογραφικό εκδοτικό κόσμημα, είναι του Βεντότη, ε, δεν είναι ούτε, ούτε εκδοτικό ούτε τυπογραφικό κόσμημα, είναι απλά ένα, ένα κόσμημα που ε, χαρακτηρίζει τη σελίδα τίτλου. Ε, ο Βεντότης ήταν ένας άνθρωπος ε, εξαιρετικά σημαντικός για την εποχή εκείνη, ε, ήταν ένας άνθρωπος, ε, όπως λένε συνήθως, ε, χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με ποικίλα θέματα, συγγραφέας, διορθωτής, ξενόγλωσσος, τυπογράφος, ε, έκανε τα πάντα. Ήταν ένας ε, άνθρωπος του ουμανισμού, της αναγέννησης περίπου ε, και ε, διαδέχθηκε, κατόρθωσε να αποκτήσει ένα από τα σημαντικότερα τυπογραφία, τυπουργεία ελληνικών βιβλίων του Βάου Μάιστερ και να συνεχίσει έτσι ε, την δραστηριότητά του. Εδώ είναι το μυθολογικό της Χαλιμάς. Εδώ έχουμε, μπαίνουμε στην ενότητα της γραμματικής. Εδώ, εδώ είναι ένας πρόχειρος ε, διδάσκαλος των πρωτοπύρων ε, στη γερμανική γλώσσα. Έτσι, δηλαδή, ένα, ένα βοήθημα σε αυτούς που ξέρουν ελληνικά, δεν κατέχουν την, Ρωμα, την γερμανική γλώσσα, αλλά θέλουν να, να, να αποκτήσουν γνώσεις για να μπορούν να συναναστρέφονται και να εμπορεύονται κυρίως. Γραμματική ελληνοϊταλική. Γραμματική της γαλλικής διαλέκτου. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα άτυπο οργανωμένο λιγουαφών, δηλαδή να μάθουν οι Έλληνες όλες τις γλώσσες. Και, και είναι, ήταν πραγματικά ανάγκη αυτό το πράγμα, διότι οι έμποροι αυτοί ε, δεν είχαν καμία γνώση ξένων γλωσσών. Ήταν πολύ ικανοί έμποροι, είτε, είτε ακολουθούσαν τη Χερσαία οδό, όπως σας είπα, από τη Ρωσία πηγαίνοντας στην, στη Βιέννη, είτε ακολουθούσαν μια άλλη οδό που είχε να κάνει με τη θάλασσα, με μεγάλο λιμάνι είτε την Κωνσταντινούπολη είτε και τη Θεσσαλονίκη που εξελίχθηκε αργότερα και φτάνανε στη Γαλλία όπου εμπορεύονταν διάφορα προϊόντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι γραμματικές αυτού του τύπου, οι απλές γραμματικές που δεν ήταν ας πούμε, για να συντάξεις ένα βιβλίο στα γαλλικά ή στα ιταλικά, ήταν αναγκαίες για αυτούς τους ανθρώπους. Λεξικό τρίγλωσσο. Πάλι εδώ βλέπουμε τον Βάου Μάιστερ, δηλαδή το τυπογραφείο που εργάζονταν εκεί ο Βεντώτης και, συνε, και στη συνέχεια το απέκτησε την ιδιοκτησία του. Και τα, και τα τρίγλωσσα, δίγλωσσα ή οποιαδήποτε λεξικά βοηθούσαν ε, την αναβάθμιση του, του επίπεδου των εμπόρων και των λογίων. Εδώ μπαίνουμε στην ενότητα στην ενότητα της θεολογίας. Ε, είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό ότι βλέπουμε την ορθόδοξα ομολογία, η οποία ήταν ένα μέγα θέμα την εποχή του κύριου Λούκαρη. Ε, την εποχή εκείνη ε, ο Λούκαρης είχε ε, κοιτάξει με καλό μάτι τους πρωταστάντες και ήθελε πάση θυσία να αναδιοργανώσει την Εκκλησία και είχε απέναντί του τους διάφορους δογματικούς ορθόδοξους του Πατριαρχείου. Έγραψε μία ορθόδοξο ομολογία, η οποία αρχικά μεταφράστηκε στα λατινικά και κυκλοφόρησε στα λατινικά. Εδώ όμως, βεβαίως δεν μπορούσε αυτή η ορθόδοξη ομολογία να τυπωθεί σε καμία περιοχή όπου τελούσε υπό την κυριαρχία των Βενετών ή άλλων Ιταλών που ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν απαντήσεις ε, στην Καθολική Εκκλησία για οποιαδήποτε παράπτωμα. Έτσι εδώ πέρα έχουμε την Ορθόδοξη Ομολογία που βγαίνει στη Βιέννη για πρώτη φορά. Γιατί εδώ, όπως είπαμε, ένα σημαντικό στοιχείο της διακίνησης των ιδεών είναι η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία του τύπου. Εδώ ένα... Πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο πάλι βγήκε ε, σε τρεις τόμους. Ναι, ναι τρίτος τόμ, τρεις τόμους και ένας τέταρτος ε, ε, προσθήκες. Είναι η εκκλησιαστική ιστορία του Μελετίου, ο οποίος την έγραψε, αν δεν κάνω 
λάθος μεταξύ του 1703 και 1705 στα Γιάννενα, ουσιαστικά είναι η πρώτη ολοκληρωμένη ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχει μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με τους κανόνες της Εκκλησίας, με τα Πατριαρχία, με, τα, με τις Μητροπόλεις, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις Επισκοπές και όλα τα θέματα που απασχολούν και ορίζουν την εκκλησιαστική ιστορία. Αυτό είναι μια προσωπογραφία του Μελέτιου. Και εδώ είναι που σας λέω ότι η εικονογράφηση στις εκδόσεις της Βιέννης περιορίζεται συνήθως σε, σε μια προσωπογραφία, μια χαλκογραφία που αναπαριστά τον, τον συγγραφέα, τον λόγιο συγγραφέα. Εδώ είναι ωραίο που τον έχουμε σε στάση γραφής μέσα στη βιβλιοθήκη του. Εδώ, ε, κατά περίεργο τρόπο, πάλι, ε, έχουμε μία έκδοση του Παλαμά. Είναι η πρώτη έκδοση του Παλαμά. Είναι ο περίφημος κληρικός θεολόγος, ο οποίος επιβάλλει τον ησυχασμό. Είναι ένα ολόκληρο κίνημα ε, που έχει να κάνει ε, από τη Θεσσαλονίκη προς, το, προς τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Και εδώ έχουμε την πρώτη έκδοση ενός θεολογικού βιβλίου που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να εκδοθεί προηγουμένως. Στο πλαίσιο των, της Βλαχίας και της Μολδαβίας, ε, εκτός από τις ε, διάφορες ευεργητικές ενέργειες που έκαναν οι, οι φαναριώτες κυρίως, αλλά και ο κύκλος των φαναριωτών και οι άνθρωποι της Εκκλησίας που είχαν ας πούμε τα ενία της λειτουργίας σε διάφορα, σε διάφορα μοναστήρια και εκκλησίες όπου λειτουργούσαν και ελληνικά. Ε, ένας καθηγητής και από τους ε, πιο σημαντικούς κατά κάποιο τρόπο την εποχή του διαφωτισμού που δίδασκε στην Αυθεντική Ακαδημία ε, ο Μησιώδακας ε, εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά είναι μία σειραφή από διάφορες παραδόσεις που έκανε στην Ακαδημία. Δεν έχει ένα, ένα, ένα κορμό συγγραφικό, αλλά αυτό μας δηλώνει πιο πολύ ότι ένας καθηγητής για να έχει μία πρόσβαση σε ένα κοινό το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει να αντιμετωπίσει και να, να απευθυνθεί στην Βλαχία και στη Μολδαβία, βρίσκει μέσω της, της Βιέννης τη δυνατότητα να βγάλει την απολογία και κυρίως να στραφεί κατά αυτών που τον κατηγορούσαν για διάφορα θέματα που είχε υποστηρίξει στις παραδόσεις του. Ε, αυτό είναι το φυσική απάνθισμα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο τυπώθηκε με την ε, ε, επιμέλεια ε, του Ρίγα Φεραίου. Και αυτό επίσης έχει σαν σκοπό, όπως ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του, να ε, αναβαθμίσει την, ε, τις γνώσεις και την εκπαίδευση του γένους. Βλέπετε ε, πόσο εξακολουθεί ε, να είναι μινιμαλιστική η σελίδα τίτλου. Το κόσμημα εδώ δεν έχει καμία σχέση με, με το όλο βιβλίο, ούτε παραπέμπει σε τίποτα, παρά μια, ε, μια <coughs> λευκή σελίδα με μόνη ιδιαιτερότητα την ε, την κεφαλογράμμα, τη γραφή και τα πεζά που χρησιμοποιείται για τη σελίδα τίτλου. Εδώ ο Ρήγας. Νεωτερική γεωγραφία. Εδώ έχουμε ένα σπουδαίο βιβλίο που δυστυχώς δεν τυπώθηκε ο δεύτερος τόμος. Είναι από τον ένα σύγγραμμα του Δανίλ Φιλιππίδη και του Γραγόριου Κωνσταντά, το οποίο είναι μια πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή ε, της, ε, της Ευρώπης, της Γαλλίας, Ιταλίας, ε, Πορτογαλίας κλπ. Ε, με έναν σύγχρονο τρόπο ε, έκθεση των διαφόρων γεωγραφικών όρων και των διαφόρων μνημείων. Δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε δεύτερος τόμος, αλλά και εδώ, μόλον ότι ε, βλέπετε ότι η σελίδα τίτλου είναι εξίσου απέριτη, υπάρχει ένα κόσμημα το οποίο όμως το είδαμε να το χρησιμοποιεί και ε, ο Βεντώτης στο τυπογραφείο του Βάου, ε, του Βάου Μάιστα. Δεν έχει δηλαδή κάποιο, κάποια χαρακτηριστικό ταυτότητα στο κόσμο της σελίδα τίτλου, απλώς είναι ένα κόσμο το οποίο διανθίζει την σελίδα τίτλου. 
ένα από τα α, λίγα δείγματα, ένας Μανουήλ Τενέδιος, εκδίδει μία διατριβή στο Θουκυδίδη το 1799 και εδώ έχουμε ένα χαρακτικό ε, το οποίο παραπέμπει λίγο πολύ στην αρχαία Ελλάδα και στην εποχή του Θουκυδίδη. Ε, ο πίναξ του Κέβιτα είναι περίεργο ότι τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Φλωρεντία με την επιμέλεια του Ιαννού Λάσκαρη το 1494-95, κάτι τέτοιο. Είναι χρονολόγητο, αλλά έχει ένα, είναι μια, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και μια νουθεσία προς τους νέους τι να διαβάζουν και πώς να διαβάζουν. Βλέπει λοιπόν κανείς πόσο μετά από 400 χρόνια περίπου ε, έχουμε μία έκδοση στη Βιέννη και καμία άλλη πριν αυτό τελείει τουλάχιστον. Περιγραφή του Παντός είναι μία εικονογραφημένη έκδοση του Γεώργιου Βεντότη, ο οποίος σας είπα ήταν ένας πολυπράγμων λόγιος, τυπογράφος, εκδότης, συγγραφέας, μεταφραστής, διορθωτής, τα πάντα και εδώ εκδίδει μία ε, περιγραφή του παντός η οποία είναι ε, διανθισμένη με 51 χαλκογραφίες ε, που δίνουν έτσι τη δυνατότητα στην αναπαράσταση των διαφόρων θεμάτων που πραγματεύεται. Φιλοθέου Πάρεργα, πολλοί θεωρούν ότι είναι το πρώτο μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο της ε, είναι ελληνική λογοτεχνία πρωτότυπο λίγο πολύ. Ε, έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό. Ε, εν πάση περιπτώσει και αυτό τυπώθηκε ε, από τον Αντώνιο Σχρέμβλ το 1800. Ε, πρέπει να πούμε ότι στη Βιέννη ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν δύο κυρίω ελληνικά τυπογραφία. Του Γεώργιου Βεντότη, για το οποίο σα είπα πριν, και των αδελφών Ούλιου. Ωστόσο, υπήρχαν ε, Βενέζοι τυπογράφοι, οι οποίοι διέθεταν ελληνικά στοιχεία και ήταν σε συνεχή επαφή με, το, με τα μέλη τ, της Βιέννης, αλλά και τους απανταχού ε, επισκέπτας της Βιέννης για θέματα και συγγραφικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 1790, όπως σας είπα, την πρώτη εφημερίδα. Κυκλοφορεί και θα συνεχίσει με διακοπές η κυκλοφορία της. Αυτή νομίζω η, 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 ο τύπος της εφημερίδας ως το 1798. Ε, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους φιλαναγνώστες, στο ελληνικό κοινό ε, που βρίσκεται στους ελληνομαθείς να πληροφορούνται θέματα, διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική ζωή, την εμπορική ζωή, την πολιτιστική ζωή ή και οτιδήποτε ήθελε κάποιο να μεταφέρει ε, σε, μια, σε ένα ε, κράτος που ήταν σε συνεχή κίνηση αλλά και σε συνεχή επαφή από τη Βιέννη, τουλάχιστον προς Ανατολάς, αλλά και προς άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Καλεντάριον. Τα καλεντάρια κυκλοφορούν και είναι κατά κάποιο τρόπο ε, ο ημερήσιος τύπος λίγο πολύ πιο ελαφρός, δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορούν να παρισφρήσουν στις πληροφορίες που κυκλοφορούν με τα καλενδάρια. Και τέλος, εδώ έχουμε ε, το Κέσαρο Βασιλικό Προνόμιο, το οποίο τυπώθηκε και εκδόθηκε μένα από τον Ιωσήφ το δεύτερο, αλλά τυπώθηκε και τυπώθηκε στα ελληνικά, στα γερμανικά, και στα Ρώσικα για να δίνει τη δυνατότητα σε όσους κατέχουν το προνόμιο να εξασφαλίζονται στις εμπορικές τους συναλλαγές με περιοχές όπου μιλούσαν μόνο Ρωσικά. Δηλαδή φτάνοντας μέσα τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η δυνατότητα ε, αυτού του πυρήνα στη, στη Βιέννη ε, με τα διάφορα ε, πλεονεκτήματα για, την, ε, για, το, για το γένος ε, και κυρίως και με τη χάρτα που είχε βέβαια 
ε, αποτέλεσμα να απαγχωνιστεί ο, ο Ρήγας, αλλά έδωσε τη δυνατότητα έστω και, και υπό αυτές τις προϋποθέσεις να κυκλοφορήσει. Ευχαριστώ.